کیا زیادتی کی جاتی ہے ان کو بتائے بغیر ان کو کھانے کے لیے روٹیاں پکا پکا کے دی جاتی ہیں لوگوں کو لگتا ہے یار ایسی ہوا میں بکواس کر رہا ہے ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ ایسا تھوڑی کرے گی ویلکم 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 واچرس میں ہول ماس جیکبر آپ دیکھ رہے ہیں انڈین اوریجن وومن گیون ریڈیو ایکٹیو روٹیز ان 1969 ریسرچ یو کے ایم پی سیکس پروب یہ نیوز اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کسی صورت بھی ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں اور مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ ویڈیو کتنی دیر تک یوٹیوب پر رہنے والی ہے اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کیونکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو حالیہ گزری بیماری ہے اس کے اندر انہوں نے جو کچھ کیا ہے میں ابھی آپ کو ثابت کروں گا کہ کیسے وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا جس کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا تھا اس سب کا لینا دینا انسان کے ڈی این اے کے ساتھ ہے انسان کی زندگی کے ساتھ ہے اب آپ نوٹ کریں یو کے کے اندر ساؤتھ ایشین جو وومن ہیں جس کے اندر زیادہ تر انڈینز آتے ہیں کیونکہ یو کے کے اندر اس وقت زیادہ انڈین لوگ رہتے تھے آپ نوٹ کریں کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی کی جاتی ہے ان کو بتائے بغیر ان کو کھانے کے لیے روٹیاں پکا پکا کے دی جاتی ہیں اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ ایک ڈاکیومنٹری ہے اس کا کلپ بھی میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا کہ اصل میں ہوا کیا تھا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے وہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو نیوز بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں اب کیا چل رہا ہے اس وقت برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر ایک 1969 کی ریسرچ کا کیس جو ہے اس کو کھولا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے انویسٹیگیشن کی جائے کہ کس طرح سے اس وقت کے سائنٹسٹ نے یہ غیر اخلاقی کام کیا لوگوں کو بتائے بغیر اور خاص طور سے کیونکہ لینگویج کا فرق تھا اب یہ وہاں پر رہنے والے جو انڈین سے زیادہ تر جو تھے جو ماں باپ کسی کے تھے ان کو تو انگریزی زبان نہیں آتی تھی بولنی جس کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا کیا گیا ان کا فائدہ اٹھایا گیا کہ ان کو تو سمجھ آنی نہیں ہے اور ہم اپنا ایکسپیریمنٹ بھی ان کے اوپر کر لیں گے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ زیادہ تر یہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں افریقنز کے اوپر یا ساؤتھ ایشین لوگوں کے اوپر چائنیز یہ ویتنامیز اور یہ جو اس طرح کے لوگوں کے اوپر اس لیے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ بہت کمزور اکانومیز ہیں غریب لوگ ہیں یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اس دفعہ جو حالیہ گزری بیماری ہے اس کے اندر انہوں نے اس بیریئر کو بھی ختم کر دیا کہ غریب لوگ کیا غریب کیا امیر ہر کسی کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے آپ پہلے ذرا یہ کلپ دیکھیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں In the late 1960s in the United States, a series of medical scandals resulted in a clampdown on experimentation on human beings. But on the other side of the Atlantic, the human radiation experiments continued. Coventry, home to one of Britain's longest established Asian communities. In 1969, Punjabi housewife Pritam Kaur who spoke no English, went to see her GP complaining of migraines. Pritam's doctor said the headaches could be caused by anemia and told her she should eat some specially prepared chapatis. He told her that this chapati will help you to find out what you're really lacking. He said somebody will come and see you at your house and give you this chapati and you eat it for a few days, then we'll take you. And check you out. اب یہاں پر نوٹ کریں کہ ان کو چپاتیاں بنا بنا کر فری میں دی گئی تھیں اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو آنٹی ابھی آپ نے دیکھی ہے ان کو شروع ہوا مائگرین کا درد یہ ڈاکٹر کے پاس گئی ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ جی آپ کو اینیمیا ہے آپ کے اندر خون کی کمی ہے آئرن کی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ کو مائگرین ہو رہا ہے اب ڈاکٹر نے ان کو پراپر میڈیکیشن دینے کے بجائے ان سے کہا کہ بھئی ہم آپ کو فری میں چپاتیز دیں گے یہ چپاتی کھائیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن مسئلہ حل ہونے کے بجائے کتنا خراب ہوا وہ آگے آپ سنیں ذرا But the chapatis had nothing to do with improving Pritam's diet. They'd been laced with radioactive iron as part of a nutritional experiment for the Medical Research Council. Pritam and another 20 Indian women had become part of a human radiation experiment. If we knew, like Mother just told me right now, if she knew about it, she would not eat it. Every morning, a chapati was delivered to Pritam's door. And every afternoon, someone would call to see if she'd eaten it. And then one day, the experiment entered a new stage. This gentleman arrived at seven, came to our house in a van. He 
he took her, my mother, and Tanti and her girl to this Oxford place. Peter and another woman in the experiment were driven to what they thought at the time was a hospital near Oxford. But in fact, they were taken here, to the Atomic Energy Research Establishment at Harwell, the heart of Britain's nuclear research program. Pritam was placed in a special machine to measure the radiation she'd absorbed from the chapatis. As she remembered, uh, you know, they put them into some sort of a, a kind of a chamber or a box type thing. Didn't have to even change clothes. The machine functioned like tick, tick, a couple of times and that was it. And they were taken out of it. At no time they ever told them that they're taking some sort. They're taking part in some sort of a uh, experiment, which basically they all they believed all the time it's going to help them. I call that a plain lie. I think it's taking advantage of the uh, uh, situation of not being able to understand the language, making it sound much more natural than it was, and then having the added thing that, of course, is going to improve your diet. I mean, uh, there's a plain lie for you. That, I think, should never have been allowed. Like many of the human radiation experiments we uncovered, the Coventry experiment was carried out by the Medical Research Council. My understanding is that informed consent was obtained where there were language difficulties then informed consent was obtained in the presence of and with the assistance of uh, a, family mem a family member who was uh, fluent in English. Nobody at no time told them anything. What is taking place? So basically it was kept, they were kept in basically total darkness. We've spoken to one lady who says that she was never told that the experiment involved radiation and if she had known that it did, she would never have eaten the chapati. That's clearly unethical, isn't it? Well, if, if that is correct, yes, that is unethical. Yet the Medical Research Council did not intend taking any action against the scientists involved. As long as the doses used were no greater than the standard uh, investigative doses, then I do not see that there's any basis for any detailed investigation. आपने नोट किया है अब ये अथॉरिटी जिसका काम है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना वो आगे से कह रहा है मुझे इसके ऊपर कोई काम बनता ही नहीं है बेसिस कोई बन ही नहीं रही है जिसके ऊपर मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाऊं उसकी रीजन ये है कि जी इनसे इनका कंसेंट साइन करवाया गया था मतलब जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए उन्होंने अपने दस्तखत किए थे सिग्नेचर किए थे तभी इसके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था लेकिन आप नोट करें कि ये हमेशा लोगों को यही झूठ बेचते हैं उनको कहते हैं कि जी इससे तुम्हें फायदा होगा अभी हालिया गुजरी जो बीमारी है आपको पता है उसके अंदर इंडिया के अंदर क्या किया इन्होंने इंडिया के अंदर लोग नहीं ले रहे थे इस खौफ से कि अगर हम ये रॉकेट ले लेंगे तो हम मर जाएंगे तो लोगों को रॉकेट लगवाने के लिए सात सात सौ रुपया दिया गया है आपको एक चीज हमेशा याद रखनी कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज फ्री की नहीं है अगर अभी आपको कोई कह रहा है कि ये रोटी खा लो ये फ्री की रोटी है तो बाद में आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा बीमारियां और ऐसी आपकी हालत हो जाएगी जैसी इन औरतों की हुई अब इनके साथ क्या हुआ है बेसिकली रेडियो एक्टिव जो आयरन है उसको खाने से क्या होता है इसके अंदर से निकलती जी गैमा रेज जो कि रेडियो एक्टिव रेज है और इसके बारे में कहा जाता है दे कैन कोज आयोनाइजेशन दैट डैमेज टिश्यू एंड डीएनए इनका मेन मकसद इंसान के डीएनए को तब्दील करना है ये कभी भी आपको नहीं बताएंगे कि ये क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी रिसेंट जो हालिया गुजरी बीमारी में उसका बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसके अंदर भी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो आर के साथ खेलती है और आप नोट करें कि इनका मेन मकसद कहां तक पहुंचना है डीएनए को मैनिपुलेट करना जीन एडिटिंग करना ताकि इंसान की रेस को उसकी स्पीशी को चेंज कर दिया जाए अब आज भी लोग आपको बता रहे होते हैं इससे पहले कि कुछ आने वाला हो उससे पहले ही मेरी जैसी वीडियोस बनाने वाले लोग आपको पहले बता रहे होते हैं कि भाई ये ना करना बच जाना इससे बच जाना लेकिन लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते लोगों को लगता है यार ऐसे ही हवा में बकवास कर रहा है हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा थोड़ी करेगी लेकिन आप नोट करें कि पचास साल के बाद अब नाइनटीन में कभी ये रिसर्च हुई है और पचास साल के बाद अब जाके पार्लियामेंट के अंदर बात की जा रही है जो बनाने वाले इस रिसर्च को करने वाले मर खप गए उसके बाद अब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का कोई फायदा नहीं है आप नोट करें खुदा हमें चीजें होने से पहले बता देता है लेकिन शैतान आपको बाद में पता क्यों बताता है इनका मकसद क्या है अब ये करने का 
इस ड्रामे का कोई फायदा नहीं है कोई किसी के ऊपर केस नहीं होना कोई लैब बंद नहीं होने वाली है लेकिन आप नोट करें इसका मकसद क्या है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर ट्रस्ट गेन करना है कि कोई अथॉरिटी है कोई बॉडी है जो कि इनके ऊपर चेक रखती है और यही एल्यूजन इन्होंने हमें दी हुई है कि हम चेक रखे हुए हैं अगर चेक रखे हुए हैं तो फिर जिन लोगों ने रॉकेट लिया उनको हार्ट डिजीज क्यों हुई जितने यंग लड़के लड़कियां जो कि जिम में जाने वाले वर्कआउट करने वाले अपनी बॉडी का ख्याल रखने वाले अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले लोग थे वो एकदम से कार्डियक अरेस्ट से क्यों मरे इंडिया के अंदर सेम चीज यही जब क्वीन अलिजबत के फादर जो जॉर्ज द सिक्स थे इनकी डेथ के बारे में पचास साल के बाद डॉक्टर ने बताया था एक लेटर में कि जनाब इनको टीका मैंने लगाया था वो जो दो टीके लगाए गए थे उसकी वजह से इसकी डेथ हुई थी नहीं तो इसने नहीं था मरना भी इसको कत्ल किया गया था और आप नोट करें कि 50 साल के बाद इतने सालों के बाद कौन पीछे जाएगा कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा किसको जाके जो फांसी दी जाएगी किसको सजा दी जाएगी किसके साथ इंसाफ होगा कोई नहीं लोग भूल बैठे होते हैं तो मेन मकसद इनका ये है सिर्फ लोगों के अंदर ट्रस्ट गेन करना कि कोई अथॉरिटी है कोई अथॉरिटी नहीं है अब पार्लियामेंट के अंदर बात करने का कोई फायदा नहीं है मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ लोगों की अटेंशन ये ली जा रही है कि हाँ भाई हम देख रहे हैं सब कुछ कोई नहीं देख रही है बकवास कर रहे हैं अभी जो हालिया गुजरी बीमारी है वो इस बात का सबूत था कि कैसे लोगों के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ खुदा के कलाम में लिखा है बिहोल्ड द फॉर्मर थिंग्स आर कम टू पास पुरानी चीज़ें जाती रहीं एंड न्यू थिंग्स डू आई डिक्लेयर नई चीज़ें मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ बिफोर द स्प्रिंग फोर्थ आई टेल यू ऑफ दैम खुदा का कलाम कह रहा है खुदा कह रहा है कि इससे पहले कि कोई अगली चीज़ आए मैं उसके बारे में तुम्हें पहले ही बता देता हूँ क्यों खुदा हमें पहले खबरदार कर देते ताकि हम उससे बच जाएं? बाद में बताने का कोई फायदा नहीं जब आपने वो चीज खा ली जब आपके अंदर वो चीज चली गई अब उसका कोई फायदा नहीं पहले इसीलिए बताया जाता तो मैं आज की वीडियो से आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं किसी सूरत भी हम लोग इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सारा भरोसा खुदा के ऊपर रखना और ये फ्री की जो बात है ना ये अब खुदा के ऊपर अप्लाई ना करना खुदा के वास्ते खुदा ने हमें सांस लेने के लिए फ्री की एयर दी है मैं आपको सही बात बताऊं अगर ये हवा पूरी दुनिया की हवा को कैद कर सके और उसको बेच सके ना तो ये भी इन्होंने कर देना खुदा ने हर एक चीज हमें मुफ्त में दी है मुफ्त में जमीन जो है वो खुराक उगाती है मुफ्त में हमें पीने के लिए पानी दिया गया मुफ्त में हमें हर एक चीज प्रोवाइड की गई और जब हम इस दुनिया में आते हैं हम कोई पे नहीं करते हैं कि मैंने पैदा होना है हम फ्री में आ जाते हैं ऐसे ही वो तो माँ बाप को खैर आजकल पे करना पड़ता है हॉस्पिटल्स को लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हर एक चीज खुदा ने हमें मुफ्त में दी है ये मत सोचना कि अगर खुदा हमें मुफ्त में रास्तबाजी दे रहा है मुफ्त में हमेशा की जिंदगी दे रहा है तो ये भी फ्री नहीं होगी तो ऐसा हरगिज नहीं है इसको यहाँ पे अप्लाई मत करना इस दुनिया के अंदर ये जो अलीड्स हैं अगर ये आपको कहते हैं कि मैं आपको कोई चीज फ्री में दे रहा हूं तो ये याद रखना कि वो फ्री नहीं है